Merhaba ben Mert ve burası vfxtblogspot.com Bugünkü dersimiz sayfada da gördüğünüz üzere de Maya'nın ringing kısmı ile ilgili. Ringing'de Exposure Editor inceleyeceğiz bugün. Exposure Editor nedir peki? Exposure Editor matematik fonksiyonlarıyla iki nesneyi birbirimize kenetlemeyi sağlayan araçtır. Peki matematik fonksiyonları nedir? Bu matematik fonksiyonları da Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karesini alma, kare kökünü bulma, sinüs, kosinüs, kotanjant ve tanjant gibi değerler olabilir. Aynı zamanda Explorator, Explorator Editor'de komutları yazarken if ve as komutlarını da kullanabiliyoruz. Şimdi Explorator Editor hakkında küçük bir uygulamamızı görelim. Burada şu dikdörtgenler prizmasını araba olarak düşünürsek şunları da tekerlek olarak kabul edersek bu arabayı ilerlettiğim zaman gördüğünüz üzere tekerlekleri de dönmekte ve çok detaylı bir şekilde sanki düz bir nesne üstüne ilerler gibi dönüyor peki biraz bunu sağa, sağa doğru döndürsem ne olur sağa doğru 30 derece döndürüyorum ve tekrar bunu ilerletiyorum gene Arabanın tekerlekleri çok lineer bir şekilde hareket ediyor. Hiçbir kayma bozulma yok. Size şöyle bir sorun olabilir. Bunu döndürdüğünüzde tekrar taşıma aracını seçtiğiniz zaman bu gene aynı eksende kalabilir ve sizin ilerletmenize izin vermez. Bunun basit bir şekilde şuradan tool setik var. Tool setik açıyorsunuz. Buradan move axis'te Word seçilir. Word seçili olduğunda araba bu yöne doğru gidiyor. Buradan Object seçiyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere artık arabanın ekseninde hareket edebiliyorsunuz. Hatta bunu ben eksi 30 dereceye döndürürsem bile tekerlekler çok lineer bir şekilde hareket edecektir. Şimdi bunu nasıl yaptığını göstereceğim. Öncelikle yeni bir Evet şimdi yeni sayfamızı açtık. Buraya arabayı temsil edecek bir dikdörtgen prizması çiziyoruz. 280 cm. Ortalıyorum arabanın genişliğini. İlk arabanın genişliğini. Arabanın genişliğini ben burada 20 20 istiyorum. 10 istiyorum ve bunu da 50 istiyorum. Şurada şöyle bir şey olur. Burada bir aslında da böyle bir şey. Bunların tekle alakalı bir şey. Bir dediğimizde smooth yok. İki dediğimizde <gülüyor> asıl çiziler var. Smoothla şimdi ne olacağı var. Üç de sadece smooth kanım var. Tekrar bir daha sayı bırakabilirsiniz. Evet bu bizi temsil edecek bir şey. Şimdi burada şunu da iki parça olsun. Bu da iki parça olsun istiyorum. Ki tam ortalar olsun. Aramın düzgünü ve biraz temsil var. Yukarı kaldıracağım. Ve şimdi de temsili tekerleğimiz olsun. Temsili tekerleğimiz olsun. Buraya basit bir silindir. Çiziyorum. Tekerleğin döndüğünü anlayabilmemiz için yüzlerle bir boş bir dolu olarak seçiyorum ve birazdan extrude yapacağım. Extrude dedim. Bezleri alıyorum. Ve Artık bu tekerin dönüp dönmediğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi bu kolay kodlayabilmek için bununla teker bir adını veriyorum. Buna da kısa olsun diye kasa adını veriyorum. Arnav bunu biraz ileri aldım. Bunu da sıfır noktasına aldım. Basit bir şekilde şunu bunu tam şuraya aldım tam. Şimdi tekerleğin pivot noktasını yani taşıma noktasını başka bir yerine sabitlemek istiyorum. Bu tam ortasına şu an. Bu D basmadan zaman pivot noktasını hareket ettirebilirsiniz. Nereden taşınacağını. Basit bir şekilde V tuşuna basıp objeye vertexlerin hepsini snap edebilirsiniz ya da şuraya tıklayabilirsiniz. 
ben kısa olsun diye V tuşunu kullanıyorum. D basıyorum. V basıyorum ve tam ortasını seçiyorum. Ardından kolaylık olsun diye göster diyorum. Gene V'ye basıyorum ve mouse'un orta tuşuyla çekiyorum. Ardından arabamız temsil olarak bir lastik ne oldu? Şimdi duplicate special dedim. Şunu seçiyorum. Input grab diyerek yeni bir şey oluşturuyorum. Yeni bir nesne oluşturuyorum. Bunu tam 180 derece gönderiyorum. Zaten bu onun kopyası olduğu için pivot point'i burada. İkisini de seçiyorum. Tekrar duplicate special diyorum. Ve bu sefer arabanın uzunluğu 50 idi. 50 zevkini de 50 diyorum. Duplicate special dedim. Ve tekerleğimiz olur. Bu 1, bu 4, bu 3, bu da ikinci tekerleğimiz. Evet şimdi bunu ileri götürünce bu doğru bir şekilde hareket ediyor ve hepsini hareket edilen ne der? Şimdi hepsini seçiyorum. Modify, Phase Transformation, bütün transformasyonu sıfırladım. Ardından büyük ana bunu kapsayacak yüzeyi seçiyorum. Arabanın kendisi. Ve sonra da tekerleği seçiyorum. Şuradan animasyon sekmesindeki menü çubuğunda birleştirme yani konsol kısmında parent'ı özel olarak açıyorum. Size şu hatta size nasıl olur? Sesetik şu şekilde görünür. Biz rotasyonu hepsinde değil. Sadece x ekseninde rotasyon olması istiyorum. Dönüşümün her eksenmesi. Et diyorum ve ekliyorum. Şimdi bunu tutup biraz döndürünce o da bununla beraber dönüş Gene hepsini aynı işlemi uyguluyorum. Konsiyonel Artık sadece Sadece G'ye basmamız bizim için yeterli olacak. Tekrar onu yapmamız gerek. G'ye bastık ve yeterli oldu. Şimdi bunu E ile döndürdüğümüzde 4 aslında ne güzel bir şekilde 4 aslında güzel bir şekilde döndüğünü görüyoruz. Şimdi asıl dersimiz olan Expressure Editor kısmına geldik. Expressure Editor Her segmede de Windows'un bulunduğu, Windows bulunduğu bölgede Animasyon kısmında En altta bulunuyor. Tıkladığınızda açılıyor. Şimdi ben burada istediğim seçenek Arabayı her ilerlettiğimde X veya Z ekseninde ilerlettiğimde tekerlerin dönüyor. Ne yapayım? Tek elin birini seçeceğim. X ekseninde dön. Yani şu eksende yani bu da X ekseninde dönüyor. X ekseni seçiyorum. Bunu aşağı seçip orta, mouse'un orta tuşuyla aşağı alıyorum. Evet. Şimdi bunu aşağı alıyorum. Ve burada size bir şey göstermek istiyorum. İnternet arkalı. Pisagor bağıntısına dair bir matematiksel fonksiyon yazacağım. Bu da şu an oluyor. Biz arabanın B noktasında olduğunu düş. Arabanın C noktasında olduğunu düşünelim. Arabamız Z eksenine ilerlemeye başladı. Bu eksende gidiyor. Ve 4 birmiş. Tekerlekler 4 birime gönderecek. Peki arabayı 3 4 üçgenin 37 dereceydi. 37 derece döndürürsem arabayı ilerletirsem gene 4 olarak ilerleyecek fakat bir sefer burası 5. Yani tekerlekler döndükçe daha çok gitmesi gerekiyor. Pisagor'un formülü neydi? İki kenarların iki kenarın karesi eşittir hipotenüsün karesine. Buraya da aynı formülü yazmak istiyorum. Buraya formülü yazarken şunu yazacağım. Yeni bir yeni bir yeni bir attribute oluşturayım. Dolar tuşuna basıyorum. Alt tuşu ve 4. Alt ground tuşu, alt ground tuşu ve 4. Buraya teker position pose. Burayı sizin şey yazabilirsin. Ben alışkanlıktan pose yazıyorum ve z eksenini diyorum. Bunu eşitliyorum. Kasanın 
Arabanın yani kasanın translate z ekseni çarpı kasanın translate z ekseni diyorum. Noktalarımı koyuyorum. Aşağıya <gülüyor> gene bir şey oluşturuyorum. Teker pose x diyorum. Bunu eşitliyorum. Kasa translate x çarpı kasa translate x diyorum. Ee, nokta göre kapatıyorum. Şimdi bunu eşitleyeceğim değer Pisagor'da karesini alıyorduk. Burada karesini yukarıda şu kısımda karesini aldım. Karesini alma komutumuz Square karesi yani S Q R T Şimdi parantezine geçiyorum ve şu bağıntımızı yazıyorum. Teker poz z artı teker poz x diyorum. Ve gördüğünüz gibi oluşturduk. Şimdi bunu pi sayısına bölüyorum tekerlerin doğru şey olsun diye pi sayısını 3.14 olarak alıyorum çok detaya gerek yok ardından hiç karışık olmasın diye bunu da bir parantez içine alıyorum ve bulduğum sayı 45 derece ile çarpmam gerekiyor bakalım formüllerden dolayı ve tekrar nokta üzerine koyuyorum ve işlemi tamamlamak için create tuşuna basıyorum özülüyorum şurada dolayı şartını koymamışım kayıt dediğimde oldu başarılı bir şekilde burada result oluşturdu expression 1 şimdi bunu kopyalayacağım ctrl c ve diğer tekerlekler için de aynı şeyi uygulayacağım bunu seçiyorum rotasyon x'ti bunu seçtim yukarı çık gerek yok bir dakika ctrl v ile bunu yapıştırıyorum biz sadece şunu iki yapıyorum. Ve teker için de aynı şey oluyor. Bu oldu. Şimdi buna geçtim. Rotasyon X dedim. Burada kontrol V dedim. Burayı sadece şuradaki 4 yapıyorum. Create dedim. Şimdi üçüncü teker için şimdi aynı şey yapalım. Kontrol V dedim. 1'i 3 yaptım. Create. Tamam bitti. Bunu aşağılıyorum. Ve ön üzerine olarak bakıyorum. V vaktında hepsi doğru şekilde dönüyor. Şunları önden alayım. Pardon bir dakika. Alayım. Görün. Bakın gerçekten çok lineer bir biçimde tekerlekler hareket ediyor. İleri geri. Evet şimdi de Hemen önüze için bir şunu bir 30 derece ben döndüm istiyorum. Tekrar bastım ve ileri. Burada bir. Burada şöyle bir dakika. Şu iki lastiğe ilgili bir sorun var. Bir dakika. 0 derece. Evet. Şurada ters eksende olduğu için tasın ikisini sadece şunun başında eksi koyuyorum boşluk şunun da işlemler karşılasın diye parantezine alayım parantezine parantezine edip dedim bunu da aynı şekilde yapacağım x eksini buraya bir parantez Burada bir parantez sonu başında da X Edit dedim Tamam Şu anda gördüğünüz gibi 4 teker ileri gidince bundan da ileri gidiyor Bundan da ileri gidiyor 30 derece hemen Sağdan 45 derece Gene aynı şekilde 
Bunlar ile bunlar ile Hatta işte 30 derece değil Ters Sol tarafı da değil Bir dakika Evet Bugünkü Maya Ringing kısmında Express Raptor hakkında bilgiler verdim ve bugünkü dersimizin sonuna geldik.